die Live-Votings, die man in Stuttgart zur Verfügung hat, die sind da eine große Hilfe. Eigentlich bin ich froh, dass es so gekommen ist und ich sie versucht habe zu animieren, doch sehr selbstständig zu arbeiten. Ich bin zwar in der naturwissenschaftlichen Fakultät, unterrichte aber die Ingenieure ähm, an der technischen Fakultät und halte dort Kurse für Erst- bis Viertsemester in der Ingenieurmathematik. Ich habe meinen digitalen Stift mitgebracht, weil ich schon vor Corona meine Vorlesung sowohl am Tablet-PC als auch an der Tafel gehalten habe. In der Corona-Zeit habe ich damit geschrieben, da war es meine Kreide. Und jetzt nach Corona oder in Wiederpräsenz und Corona ist es immer noch meine Kreide. Bei der Corona-Zeit, als es vor zwei Jahren losging, alles online zu machen, war es so, dass ich mein Konzept endlich umgestellt habe. Und zwar mehr Richtung Flip Classroom. Ich habe mir eine Lehrveranstaltung in der Woche ausgesucht, wo ich mehr inhaltlich Neues eingeführt habe und versucht habe, die Begriffe zu beschreiben und äh, zu motivieren, warum diese Begriffe sinnvoll sind und warum wir die brauchen. Und dann habe ich den Studierenden einen Teil vom Skript mitgegeben und habe gesagt, hier, jetzt lesen Sie sich mal den Teil durch oder den Teil ähm, aus dem korrespondierenden Buch und habe Ihnen dazu Fragen mitgegeben. Meistens drei bis sechs Fragen, die Sie im Kopf haben sollten, um die zu diskutieren oder Sie zu versuchen äh, zu verstehen, was bedeutet die Frage. Und in der zweiten Lehrveranstaltung in der Woche wurden diese Fragen diskutiert. In den Präsenzveranstaltungen im Hörsaal kann ich mit den Studierenden direkt kommunizieren. Die Live-Votings, die man in Stuttgart zur Verfügung hat, die sind da eine große Hilfe. Schauen wir uns doch an, wie ich die Live-Votings in meinen Vorlesungen nutze. In meinen Folien habe ich den QR-Code für das Live-Voting immer schon eingebaut und dann schalte ich um in den Browser in das Live-Voting von Stuttgart und dann sehen die Studierenden erstmal die Frage und dann schalte ich die Abstimmung frei. Wenn das Live-Voting fertig ist, blende ich die Resultate ein und mache dann hiervon einen Screenshot von diesem Bildschirm. Und diesen Screenshot binde ich dann in meine Folie ein. Und jetzt kommt der Moment des Stiftes. Ich diskutiere die einzelnen Fragen und markiere dann nach und nach, was ist es. Ist es die falsche Antwort oder ist es die richtige Antwort, dann gibt es einen grünen Haken. Oder eine Kommentierung direkt am Ergebnis, warum das so ist. Das schreibe ich dann hier einfach auf den Bildschirm und dann bin ich mit meiner Diskussion des Live-Votings fertig. Ein wichtiger Bestandteil bei mir war auch vor Corona schon in den Vorlesungen, in den Übungen, aber jetzt ist es noch stärker geworden, ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen innerhalb der Lehrveranstaltung. Immer nach der Begrüßung der erste Block ist, welche Fragen den Studierenden auf den Nägeln brennen, was sie loswerden möchten. Aber die Studierenden haben sich, glaube ich, viel auch selber geholfen und haben Lerngruppen gebildet und haben dort auch zusammen sich den Stoff erarbeitet und die Übungsblätter gemeinsam gelöst. In den Vorlesungen selber habe ich ganz viel den Chat benutzt. Das war mir zufällig, dass ich den eingeschaltet hatte und habe dann gemerkt, wie wichtig der ist, gerade für die Studierenden, die kein Mikrofon haben und die keine Kamera haben, dass sie auch teilnehmen können. Und dann wurden auch dort zum Teil Fragen gestellt. Zum Teil wurden die Fragen sogar von den Studierenden während der Online-Sitzung beantwortet. Die Leistungsnachweise in der Ingenieurmathematik sind zweigeteilt. Wir haben in den meisten Lehrveranstaltungen eine Übungsleistung, die ergibt sich aus der wöchentlichen Abgabe von Hausaufgaben. Die werden in Übungen vorbereitet durch Präsenzübungen und dann bearbeiten die Studierenden das alleine und geben dann handschriftlich ihre Lösung ab und laden dann ein PDF hoch. Und dieses PDF wird dann von den Hilfskräften korrigiert, sodass die Studierenden auch jede Woche eine Rückmeldung bekommen. Dann steht am Ende der Vorlesung die eigentliche Prüfung an. Das ist eine Klausur, in der sie dann die Aufgaben auf Papier lösen sollen und das ja vorher in den Hausaufgaben geübt haben. Die meisten kamen sehr gut zurecht und äh, was sie sehr gut fanden, waren, dass ich wirklich in fast jeder Lehrveranstaltung, in jeder Online-Sitzung 
mindestens ein Live-Voting, meistens sogar zwei oder drei von denen untergebracht habe. Die Aufgabe, dass Sie jetzt in jeder Woche was ganz klar lesen sollen und ich Sie versucht habe zu animieren, doch sehr selbstständig zu arbeiten, fand ein geteiltes Echo. Und unterm Strich waren Sie alle sehr zufrieden. Als Fazit aus der Lehrveranstaltung ziehe ich, dass die Live-Votings wirklich sehr gut sind. Sie nehmen erstmal Tempo aus der Lehrveranstaltung heraus und sie geben den Studierenden die Möglichkeit, direkt zu schauen, habe ich diesen Begriff durchdrungen oder wo habe ich noch Schwierigkeiten mit dem Begriff. Sie haben die Möglichkeit, in dem Moment aktiv teilzunehmen, ohne sich verbal äußern zu müssen und es können alle teilnehmen. Die Studierenden, die in Zoom an dem Bildschirm sitzen und die, die in Präsenz im Hörsaal sitzen, können gleichzeitig daran teilnehmen. Eigentlich bin ich froh, dass es so gekommen ist, weil ich endlich Dinge umgesetzt habe, die mir schon länger vorschwebten. Noch mehr Digitalisierung bei den Aufgaben unterzubringen. Wir haben das Werkzeug der Stack-Aufgaben in Stuttgart zur Verfügung, die noch viel breiter auch in Erlangen eingesetzt werden könnten. Im Vergleich zu anderen Universitäten sind wir da nicht in der Vorreiterrolle. Und vielleicht auch einen Teil davon dann zu nutzen, um von den Klausuren auch ein Stück weit oder einen Teil der Klausuren zu digitalisieren und elektronisch abzuhalten und nur einen Teil der Klausur als klassische schriftliche Klausur zu sehen.